need to communicate, you can do your communication with uh, the chat uh, column. Okay, and then um, the QR code for attendance uh, will be displayed at the end of uh, the course. Okay, at the end of the course. Okay, and then uh, uh, all the recording, okay, uh, not only for this course, all uh, recording for the courses that I conducted and course material will be shared with all the participants uh, upon request. Okay, if you need uh, the recording or you need to see the material, uh, you can uh, request me by looking at my phone number as well as my uh, email address here. Okay, all pages of my uh, PowerPoint will be noted with my uh, email address and my phone number. Okay. All right, and finally, fill the course evaluation form at the end of uh, at the end of the session. Okay, I will uh, provide you with the link. Okay, so I think uh, it is very clear now that we shall proceed uh, to our course today. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Uh, here are the series of. Uh, uh, PhD in the making series topic that I plan to conduct. Okay, I plan to conduct not only during the MCO but also uh, all the way, all the way uh, until uh, many many people will graduate. Okay, I targeted by uh, um, for those who are following me or for those who are attending uh, the courses that I am conducting. So I really hope that you will finally uh, graduate by 2026. Okay, by the year 2026, you will uh, graduate. Okay. Uh, well, as I did mention earlier, the first course was uh, uh, was given a few weeks ago, and the title was uh, PhD is real and make it happen. And our second uh, our second topic for today will be finding a topic and problem. Uh, I plan to have another one. The third one will be writing a problem statement. This is where I will guide you to write problem statement. Okay, and then number four, uh, we will guide you also how to do literature review and how to write literature review, what, what to do with the literature, okay, everything about literature. The fifth one will be, uh, we will focus on the research framework and conceptual framework. Uh, I believe that there are many students doing their PhD or master's degree who really confuse with these uh, two things, okay. Uh, the next one will be best research design for you. Okay, there are so many research design. So uh, I will guide you which uh, research design will be best for you. Okay, and then we will go into population and sampling, be it uh, quantitatively as well as qualitatively because uh, untuk uh, kajian yang ber, berkaedahkan kuantitatif, uh, mempunyai cara dan uh, cara yang berbeza dengan kualitatif uh, uh, research untuk tentukan populasi dan juga uh, sampel. Okay, and then kita akan pergi juga data collection for both quantitative and qualitative. Okay, and then last but not the least, uh, it depends on the request of my uh, beloved participants, okay? Uh, whatever you want to know, you let me know. I'll try to work it out and I'm here to serve you, okay? Okay. The problem is, the DNA of the research. Some people would say that the metaphors for problem in a research is like the DNA. Okay, uh, some people would say that a problem is like a snapshot of the research. A problem is like the foundation of the research. That is very essential, okay? The essence of the research, okay? But for me, a problem is like the heart of the research, okay? 
And some other people would say that the problem is like a taste of the research. Manis ke, masin ke, tawa ke, masam ke. Okay. So some people would say that uh, problem ni macam tu dalam kajian. Okay. And ada juga orang kata a problem is like a blueprint for the study. Okay. It's like a blueprint for the study. Okay. So, uh, tiap kali saya bagi kursus yang berkaitan dengan uh, PhD ni, saya akan katakan uh, a problem is like the heart. There's nothing wrong if you say that uh, a problem is like whatever. Okay. Uh, selamat datang ya, Timbalan Rektor, Dr. Yazid. Oh, berdebar pula saya bila saya tengok Dr. Yazid datang. Okay. So, uh, uh, again, since I, I, I would say that uh, uh, a problem is like... Uh, the heart of the research, um, saya juga ada dengar mengatakan bahawa dan saya percaya and I believe and I trust it, uh, if you solve the problem for your PhD work, your uh, your problem statement, 70% of your PhD is done. Okay, so that shows that a very, very important uh, component of your PhD work is your, 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 your problem statement. Okay. All right, go back to our topic today, finding a topic and problem, okay. Pelik kan, kita bila kita buat buat PhD ni, orang tak nak masalah, tapi kita kena cari masalah, okay. Uh, what would be the always question yang kita akan tanya ialah, what is the best topic, okay. How to find a topic and where to find the best topic, okay. I hope um, the session today, will reveal and will help you, will assist you to solve uh, kalau tak semua pun parts of your problem regarding of your PhD work. Okay, so what is the best topic? How to find a topic and where to find the best topic? Unfortunately, kita tak ada dictionary ataupun kita tak ada uh, apa nama glossary yang nak menunjukkan uh, okay, these are the topics yang uh, orang belum buat, these are the topics yang orang dah buat, these are the topics that are popular topics, these are the topics that are not popular, these are the topics that um, uh, cannot be done. Okay, we don't have that. Okay, so macam mana kita nak dapatkan topik ni? How we want to find the topic? How we want to identify that is the best topic is by reading. Okay, so let us see what will be our next um, slide. Okay. Alright, there is no right topic. Tak ada topik yang betul. Okay, saya, uh, kalau kita tengok kerja-kerja student kita, there is no right topic but uh, tak ada ta topik yang betul tapi ada topik yang boleh dilaksanakan. Okay, bukanlah uh, maknanya tak ada topik yang betul tu tak ada langsung. Okay, what is hot today may be ice cold by the time you go on graduation or workplace. Uh, ini kita nak cakap uh, masa kita register kita punya PhD ataupun when we start to commence, commencing our research, okay, ada benda yang sangat hangat. Okay, tapi kita kena fikir, by the time kita nak graduate in three years time, four years time, benda tu dah tak ada dah. Okay, so kita tak nak benda-benda yang macam ni yang kita akan kaji. Okay, kita nak kaji benda yang sustain. Okay, yang kekal lama. Okay, much important is uh, to find something that is important and genuinely interest you. Okay. Dalam mencari tajuk ni, yang paling penting sekali to find something that is important. Important is very subjective anyway. And genuinely, genuinely interest you. Bukan interest orang lain. Okay, bukan interest uh, supervisor kita. Bukan interest siapa-siapa. But interest kita. Okay. Next, you need to settle on an area where you are sufficiently interested, then you don't mind making some investment. Well, bila kita dah start kenal pasti our uh, our research, okay, uh, kita kena get ready lah. Apa pun kita buat, there will be some investment. Maksudnya, we are willing to spend some money to buy books, 
to attend courses. Okay, why? Because we want to achieve our uh, main objective, that is uh, your PhD. Okay. Okay. How do I know if I have an interesting topic? Macam ni kita nak tahu topik kita tu menarik ke tidak. Okay. Macam ni kita nak tahu. If, um, how do you convince your reader? Ataupun how do you convince your supervisor to have something new and important to say about the problem? Kita yang rasa benda tu sangat penting tapi tak ada orang lain pun uh, lihat benda tu sangat penting. So how do you convince? Maybe betul benda tu sangat penting. Yes, it is very true that uh, the, the topic that you are chosen is very important but you have to defend it. Okay, you have to come up with a concrete, solid justification that the, the problem you are trying to solve, the research you are undergoing is very, very important. Okay, uh, ataupun biasanya uh, kalau dekat universiti, uh, professor ni biasanya dia tanya lepas kita cerita-cerita-cerita our problem uh, kita katalah orang ni kata begini, begini, begini at the end dia akan kata so what? The so what question is the killing question. I have that experience before when uh, when I presented my uh, proposal in a seminar okay and I was so enthusiastic uh, presenting my work thinking that everybody is in the same boat with me okay and finally when i finish my presentation the professor professor dr rahim sail masa tu he was asking me this killing question that i have no idea how to entertain that question how to respond to the question how to find the answer for that question that is so what so bagi bagi kita yang buat PhD ni kalau professor tanya so what and you cannot defend yourself then you better go back and do more readings you have to do a lot of uh, research in your literature okay so in other words um, topic it has to be it is about new and important again new and important is very subjective Okay, so apa yang dimaksudkan dengan new, apa yang dimaksudkan dengan important. So you have to uh, justify. Okay. All right. Here, I would like to emphasize, take ownership and responsibility. It is your thesis. Okay. Whether you like it or not, you are responsible with your thesis. So take ownership and responsibility, meaning you have the right to identify what area you want to study, what are the things that you want to go through, what are the problems you want to solve, what you want to research. Okay, so take ownership and responsibility. Don't think of somebody else will help you. Okay, I learned that. I got to know that uh, there are so many uh, uh, websites and apa ni orang-orang yang menawarkan uh, perkhidmatan. Okay, I will do your 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 PhD work. Okay, just pay me some amount of money and you will get it. Okay, that is not a correct way because there is no shortcuts in doing your PhD. Okay, there is no shortcut dalam uh, buat PhD kita. Okay. Alright. Bila kita mula-mula nak, nak cakap tentang um, tajuk apa nak buat ni. Okay. Talk to as many as uh, people as possible. For example, supervisor kita, student kita, kawan kita, family kita, even to our children. They might not be understanding apa yang kita cakap tapi kita kena cakap talk, 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 talk about the thing yang kita nak buat. Okay. Nanti at the end of the session saya akan tunjukkan uh, how uh, we uh, we come up with 
uh, the thing that we want to do, uh, beginning with a, a big thing, and then we are working uh, deductively, okay, from a very broad uh, area, from a very broad topic, we will narrow down, narrow down, narrow down, okay? So, um, consult your advisor or your potential advisor. Tapi, uh, there are people who say that everybody out there is my advisor because kita cakap dengan semua orang tentang apa yang kita nak buat. Walaupun tak ada orang nak dengar, you talk about it. You cakap apa yang you nak buat. Because why? Uh, when you talk about it, you voice it out, you lebih percaya pada apa yang you nak buat dan your mind is working. Okay? And uh, bila kita cakap dengan orang tu, we are talking about what do you think of my ideas? Okay? Bila kita jumpa advisor, please jangan jumpa advisor dengan tangan kosong. Okay? Bring something. Okay? Bring something with you. Paling teruk sekali, one page of your write-up. Ini untuk yang awal-awal lah. Okay? Show your ideas. Illustrate your ideas. Okay, what topics can uh, even kita uh, kita boleh tanya juga uh, advisors kita what topics can they suggest? Okay, after we discuss uh, the ideas, yang paling penting sekali adalah idea apa kita nak buat. Macam saya kata tadi, uh, a very general uh, idea. Okay, education for example, social economics, politics, these are uh, examples of very broad topics that you have to narrow it down, okay? And then uh, you are very lucky if your, your advisor or your supervisor can give you some reading material. You are very lucky, okay? But uh, for Dalam keadaan sekarang ni, we can easily access so many, many materials, be it uh, journals, theses, online, okay? But maybe there are some classical work that you don't have regarding your topic, but your supervisor or your advisor might have it, okay? Understand basic research theory before trying to find a topic. I was telling my, my, my students this, okay, understand basic research theory before trying to find a topic. But my students question me back, okay, they tanya saya, why we have to know the basic uh, research theory or the epistemology of the research that we are doing? Okay, for example, if you choose to, to do your research quantitatively, you must know the epistemology of quantitative uh, research. If you decide to do your research qualitatively, you must also know the epistemology of qualitative research. Why? Kenapa kita kena tahu uh, the, 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 the basic research theory ini? Sebab sepanjang perjalanan kita buat PhD, okay, sepanjang perjalanan kita buat research, dalam uh, PhD ataupun Masters, okay, that uh, knowledge, okay, ataupun the epistemology of the, 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 the research, okay, will guide you, okay. Um, you have it in you and then whatever you want to do uh, re regarding your, your research work, your PhD work, your Masters work, you have a set of um, knowledge, belief, in particular um, regarding research. What if you don't? You will end up chasing dead ends if you don't understand basic research theory. Sebab tu, kadang-kadang in the middle of your uh, in the middle of your uh, your PhD work, in the middle of your master's work, in the middle of your research work, okay, you lost. Why? Because you don't appreciate, you don't appreciate the knowledge ataupun um, the epistemology of the research. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan uh, the basic research theory ataupun the epistemology of the research? Okay, for example, 
you kena faham bahawa research ini adalah saintifik. You kena faham research ni perlu begini, begini, begini. Okay. Kalau nak cari uh, 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 desainnya macam mana, kalau nak nak buat populationnya macam mana, you must have that knowledge. Okay. Tak kisahlah you nak buat kuantitatif ke, kualitatif ke, you nak buat mix ke, you nak buat action research ke, you must appreciate research. Ah, Itu yang sebenarnya. Okay. Kalau kita tak appreciate research, itu yang kita kata tadi, end up with chasing, chasing dead ends. Okay. Macam mana kita kata kita uh, uh, appreciate research? Number one, bila kita baca research orang, kita terima orang punya research. Not to say that we accept blindly, but you accept that they are doing research. Okay. Apa buktinya kita ni tak 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 boleh terima research ni? Semua research orang tak betul. Kita je yang betul tapi kita tak buat pun. Okay. So, bila kita ada strong foundation tentang basic research theory ataupun uh, kita ada kefahaman yang sangat tinggi tentang uh, research theory then kita insyaAllah kita tak akan lari jauh. Okay. Cuba kita tengok ni. The formulation of the problem is more essential than its solution. Okay. Kita nak form problem tu paling susah. Sebab tu tadi kita, uh, saya bagi beberapa metafor. Okay. Problem ni boleh dikatakan sebagai DNA of the research, is the heart of the research, is the taste of the research. So sebelum kita get into uh, involve more, okay, kita kena settlekan dulu problem. Okay, so apa sebenarnya problem? What is actually a problem? Okay, hmm, uh, kita kena kenal pasti adakah apa yang kita nak buat itu okay, is really a problem. What do I mean by that? Sebab kita selalu keliru antara problem dengan simptom. Okay. Yang biasanya kita cakap adalah simptom. Sebab tu kita prob, kita menghadapi masalah bila me, me, melaksanakan research kita. Therefore, we must be able to identify ataupun kita kena sentiasa question ourselves whether the research ataupun the, the research problem that we are working is really a problem. Or else it could be a symptom only. Okay, so I, I give you a very good example. I mean, uh, a very simple example. Okay, uh, pelajar kita lewat masuk kelas. Kita tanya dia, kenapa hari hujan? Adakah hari hujan tu masalah? Apa sebenarnya masalah dia? So kita pun kalau kita terus tackle hari hujan tu masalah kita tak akan dapat selesaikan masalah tu sebab itu bukan masalah it is only a symptom what is actually the problem the problem is about attitude okay the problem is about attitude kalau dia ada payung Dia selesai masalah hari hujan tadi. Okay. So, ada banyak lagi. Hmm, kita biasanya akan cuba menyelesaikan satu-satu perkara yang terjadi dengan fokuskan kepada simptom. Penyebab bukannya yang asal. The grassroot 
Okay, sebab tu bila kita cuba menyelesaikan sesuatu masalah even in our daily uh, daily life, ya. Yeah, kalau kita cuba selesaikan sesuatu perkara tanpa mengkaji betul-betul apakah masalah yang sebenarnya, kita pun jadi hairan. Kenapa uh, the problem keep on, kita kata the problem lah, the problem keep on occurring. Okay, kalau dalam uh, uh, keluarga kita ke, kita uh, tengok anak kita macam ni, macam ni, macam ni, so uh, dia lemah matematik, kita hantar dia pergi tuition matematik. Dia lemah sains, kita beli dia buku sains. Itu semua adalah simptom. Lemah matematik, lemah sains tu adalah simptom. Okay, problem yang sebenarnya bukan lemah sains, bukan lemah matematik. Agak-agaknya apa problem yang sebenar dia? The real problem ialah dia tak dapat uh, good food, maybe. Okay, uh, dia tak dapat enough sleep. Okay, maybe tempat uh, tempat tinggal yang tak kondusif ataupun ibu bapa yang kod and kod teruk. Okay, kita hantarlah dia pergi tuition. After two, three months, kita tengok dia punya report card, kita tengok dia punya performance, tak naik pun. Kenapa? Because we are trying to solve not the real problem but the symptom. Maka kita pun cakap dengan semua orang. Okay, kita kata uh, anak I pergi tuition sini tak bagus. Anak I pergi ni tak bagus, ni tak bagus, semua tak bagus. You know why? Because kita tak tackle the real problem. Okay, so it is very difficult actually to identify the real problem. Therefore, salah satu cara ialah whenever you you try to uh, identify whether it is a problem or it is a, a symptom, okay, you write it down and you ask yourself, okay, adakah ini symptom, adakah ini problem, okay, tulis saja, it's okay. Okay, so, ini adalah satu uh, analogi yang saya buat untuk kenal pasti sama ada apa yang kita apa yang kita cuba buat itu adalah benar-benar uh, bermasalah. Kerana apa? Uh, dia benda ini penting sebab when you want to present your proposal, when you want to present your your research work, you have to justify. Okay? Kalau you tak boleh uh, identify whether it is really a problem or only a symptom then itu yang you akan kecewa okay okay saya rasa ramai orang akan setuju dengan ni writing effective problem statement is not just a business skill it is a life skill ah bukan semua orang boleh menulis penyataan masalah dengan baik. Okay. Bukan semua orang boleh buat. You can start solving a problem until you have identified what the real problem is. Okay. Macam mana kita nak selesaikan masalah sebab kita tak tahu problem yang sebenarnya. Macam example yang saya bagi tadi, in our family. We thought that anak kita ni masalah dia matematik. We thought that. Okay, so kita hantar dia pergi tuition. Kita belikan dia semua jenis buku matematik available in the store. Tapi anak kita tak perform pun dalam matematik. We hired the best mathematics teachers in town. Anak kita tak juga perform dalam matematik. Why? Why can we solve that problem? Why can, um, tak boleh jugalah kata problem sebab itu bukan problem. Okay, kenapa kita tak boleh selesaikan isu itu? Sebab lemah matematik tu bukan masalah. It is only a symptom of something else. Okay, sebab tu kita tak dapat selesaikan. So you can start solving a problem until you have identified truly 
what the real problem is. Okay. So what is your problem? Okay, kita tanya balik. What is your problem? Okay, a problem statement is usually one sentence or two sentences. Paling banyak lah tu. Okay, tapi biasanya saya kalau advise students, supervise students, saya nak satu saja. Okay, to explain the problem your process improvement project will address. Okay, in general, a problem statement will outline the negative points of the current situation and explain why this matters. Maknanya, the whole body of your problem statement, okay, ada dalam tu perkara-perkara yang uh, finally will convince, will justify the readers, will justify your committee members, your supervisors, the audience that yes, you are on the right track and the problem you are trying to address is really a problem. Okay. Penyataan masalah is only one or two sentences but I would choose one sentence. Okay. Tetapi in order for us to finally come up with that one sentence, you have to go through a few stages. Okay, for example, uh, kalau kita buat if you have decided that, okay, agreeable with your supervisors, okay, that your research is a quantitative design or method, okay. So, when you want to write your problem statement, I would say that the first paragraph, the first sentence must reflect your dependent variable. Okay? Because at the end of the day, you will be the master of the most knowing your dependent variable. The focus of your research will be your dependent variable. Okay? So if you are doing something on academic achievement, so you know best on academic achievement. Okay? And then you write some general statement, first paragraph regarding the area, the topic that you want to research. Okay? And then you have to find some um, current research says about your problem, okay, your topic, your area. How do you find that? Dengan menggunakan literature review. Again, I would emphasize that dalam masa kita nak mengenal pasti tajuk yang kita nak buat dan juga penyataan masalah ataupun penyataan um, masalah kajian kita, literature itu sentiasa berjalan. Okay? Literature itu continuously. Okay? Dia tidak akan berhenti. Sebab tu ada orang dan ramai orang dia dapat topik dan dia dapat problem problem of the research through literature a rigor literature a comprehensive literature okay and then you have to also um, state in your problem statement some research findings from local research okay then you have to come up with a few questions, okay, pertanyaan-pertanyaan why the clash between uh, researchers, scholars, okay, then you now come up with a problem, a new problem, okay. So again, what is the problem now? Semua orang ada paper, ada kertas, okay. In one or two sentences, identify the problem you are trying to solve. Okay, semua orang cuba tulis. Okay, saya bagi beberapa satu minit untuk tulis. Okay, apa agaknya masalah you? Is it related to cost or money? Okay, masa or access? Perkhidmatan ataupun produk kualiti? 
kesihatan, keselamatan, risiko, pendidikan, pendidikan prasekolah, pendidikan khas. Okey, cuba tuliskan. Apa sebenarnya yang ada bermain dalam uh, fikiran you? Okey. Kalau uh, dekat sini saya percaya ramai orang pendidikan so definitely kita akan fokus kepada education. What about education? Okay. Is it uh, preschool ataupun special education ataupun what education? Okay. Ataupun ada orang nak buat uh, ada orang nak buat tentang leadership, ada orang nak buat tentang management. Ada orang nak buat tentang assessment. Ada orang nak buat tentang evaluation. Ada orang nak buat tentang literature. Ada orang nak buat tentang um, sejarah. Okay. So it could be anything. Please write down apakah problem itu. Okay. Yang yang uh, yang tadi saya kata you must know the real problem kan. To, to, to finally identify the real problem, you must start somewhere. You tulis dulu. Okay. Bila you dah tulis, you tanyalah pula pada diri you. Kenapa pula ni jadi problem? Okay. Kenapa you rasa itu problem? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Katakanlah kita kata education. Why? Why you think it is a problem? Eh, low urgent education? Okay, dalam tempoh PKP kita buat secara online Education is still going on So, apa yang menyebabkan you rasa Apa yang you tulis tu adalah satu masalah Okay, describe the pain associated with the problem Okay, kalau you tulis tentang education So, you tulislah Oppress ke left behind ke the pain apakah isu-isu uh, yang timbul dalam tajuk yang you uh, pilih itu okay the pain associated with the problem okay kalau you dah boleh tulis apa benda yang uh, menyebabkan tu then try to think of Akibat dia apa? Kita kata education. What is the problem with education? Okay, left behind. Pendidikan khas. Pendidikan prasekolah. So akibat dia apa? Apakah kesan-kesan dia? Undesirable outcomes. Apa dia? Okay, uh, this reminds me of uh, ketika saya dipanggil oleh bahagian pendidikan kurikulum uh, untuk menjana kurikulum baru uh, pada 2025 nanti. Ya, yeah, uh, saya telah menyuarakan bahawa perlunya uh, diadakan uh, pendidikan prasekolah untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Okay, this is one of the pain. Tajuknya education describe the pain associated with the problem there is no proper uh, preschool uh, macam kanak-kanak uh, 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 dalam aliran perdana untuk kanak-kanak berkeperluan khas okay what is the effect of the problem effect dia ialah ramai parents yang mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas ni tidak tahu ataupun tidak memberikan pendidikan awal kanak-kanak kepada anak-anak mereka because there is uh, uh, tidak seperti pendidikan prasekolah okay dan akibatnya ramai mungkinlah ya akibatnya ramai kanak-kanak yang berkeperluan khas ini tidak didedahkan dengan pendidikan secara formal pada usianya okay so uh, uh, kalau kita boleh duduk dekat uh, uh, tiga tiga benda ni okay why is it a problem describe the pain associated with the problem okay and then kita boleh describe okay dan kita describe ni describe the pain ni bukan saja-saja it is not you pluck from the air it's not you pluck from the sky okay you have to pluck it from your literature okay 
it has to come from research okay and kesan kesan dan juga undesirable outcomes to has to come from research as well ah something yang kita kena ingat bahawa when we do our phd when we do our master's degree when we do our research tak kira lah research yang kecil ataupun besar okey research yang dapat grant daripada frgs okey tak kira lah grant apa pun you have to justify semua tu the pain the effect the undesirable outcomes has to come from research from the literature okay and then kita boleh tanya juga when did we first observe the problem kita dah identify tadi lepas tu kita dah uh, katakan why it is a problem and then when did we first uh, observe the problem bila kita mula-mula uh, realize it is a problem maksudnya bukanlah semalam ataupun hari ini it is from the findings of previous research when were you first aware there is a problem okay when were you first aware there is a problem tu maksudnya ialah bila kita buat our thorough literature okay kita kan buat literature matrix so kita akan nampak trend kita akan nampak gaya penyelidikan yang dilakukan dalam bidang yang kita nak buat so kita nampak antara tahun 2000 ke tahun 2020 masalah itu mula muncul. Ha, itu yang dimaksudkan when were you first aware there is a problem. Okay. Is it a recent occurrence or has it been around longer? So again, go back to your literature, go back to your literature matrix, you will identify whether problem ataupun isu ataupun perkara yang kita nak kaji itu is a recent occurrence yang baru or has it been around longer? How long? Okay. When did it start? Ini pun semua kita ambil daripada literature ataupun kita dah buat uh, apa ni, uh, literature review matrix. Okay. How do you observe the problems? Ataupun dia cuma symptom saja macam tadi. Okay, what is your proof that there is a problem to begin with? What is your evidence? Okay, so kalau you perhatikan dari awal tadi, uh, kita bercakap tentang uh, buat PhD, buat research apa semua ni, we are talking about evidences. Okay, justification. Okay, kita tak, tak bercakap uh, siapa yang cakap itu adalah masalah. Oh, I rasa-rasa. Okay, I rasa-rasa tak ada tempat dalam penyelidikan uh, yang bersifat uh, scholarly, yang bersifat uh, academic. Okay, uh, uh, I, I nampak um, uh, apa ni budak dekat sekolah macam ni, macam ni. Boleh tapi you have to follow with some research. I mean you have to search dalam literature Okay, what literature says about the thing that you have in your mind. Ah, itu yang betulnya. You have to write down what research says tentang apa yang ada dalam fikiran kita. Sebab tu dia sangat penting kita mulakan dengan satu perkataan dan kita akan kembangkan, kembangkan, kembangkan. Okay. Ini pun sama. How often do we observe the problem? Okay, bila kita uh, uh, membaca, bila kita buat literature, bila kita uh, membaca jurnal, okay, kita akan nampak. Contohnya lah, job satisfaction. Okay, job satisfaction. Sampaikan uh, pesara dekat universiti memang tak nak dah buat tentang job satisfaction. Why? Dia dah sampai kepada uh, saturation point. Maknanya uh, it is almost nothing to be researched. Uh, contohnya. Tapi kalau you rasa 
you boleh come up with um, apa ni uh, isu ataupun you boleh come up with a problem yang you nampak then tak apa boleh okay what is the error rate or magnitude of the problem okay uh, adakah itu trending seasonal ataupun cyclical mm. dalam hal ini Dulu masa saya belajar, mix method ni very rare. Tapi sekarang ni mix method tu macam satu trend. Ha, okay, so itu yang saya nak cuba sebutkan tentang trending. Ya, yeah? alright. Tajuk yang kita pilih itu, kita browse dalam internet, kita browse dalam literature, dalam jurnal dan kita akan nampak apakah trend tajuk kita tu. Adakah uh, tajuk kita tu terlalu banyak orang buat ataupun terlalu sedikit orang buat ataupun trend orang adalah menggunakan uh, ini. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan trending. Okay. Alright. Saya suka nak merujuk kepada Uh, apa yang Sharon Merriam cadangkan tentang there are three basic types of research problem. Okay. Dia come up with a formula CAVE. C-A-V-E. C stand for conceptual. A action. V value. Okay. Apa yang Sharon Merriam uh, cuba cakapkan ialah conceptual problem ni adalah uh, two juxtaposed elements that are conceptually or theoretically inconsistent. Kita kata this is the way it should be. This is the way it is. Okay. Ataupun dalam bahasa yang senang, it is the crisis between uh, the espoused theory and theory in action. Maksudnya, uh, sepatutnya macam ni. Okay, this is the way it should be. This is the way it is. Okay, for example dekat sini dia bagi, saya bagi short term economic and political interest can limit the vision of cooperation and inhibit the achievement of long term improvement. Ataupun yang kedua, we would like to top, uh, we would like the top undergrad students to be teachers. Kita nak macam tu. Tapi, but the entry salary is not commensurate with the salaries the student could earn. Okay. So, apa yang uh, nak diper, uh, ditekankan dekat sini ialah, kita nak macam ni. Tapi on the other side, dia bertentangan. Okay. Jadi dia kata macam ni, dia conceptualnya kata macam ni, tapi dia 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 tidak consistent, dia inconsistent. Uh, contoh lain ataupun kita boleh katakan patutnya, ya, yeah, patutnya uh, kita nak orang yang cerdik-cerdik ni, okay, jadi cikgu. Tapi, mana dia orang cedek-cedek ni nak jadi cikgu sebab gaji dia rendah. Okay? Ha, itu maksud dia. So, conceptual problem. Saya akan katakan bahawa sesiapa yang uh, uh, baru nak memulakan kerja-kerja uh, uh, research ataupun kerja-kerja uh, research dalam buat PhD ataupun master yang bermula dengan conceptual problem okay, dia akan jadi lebih selesa towards the end. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab you are very clear with what you are doing. Okay. Um, kenapa juga saya cakap macam tu? Sebab Orang yang um, uh, apa ni yang yang research problem dia berasaskan kepada ini adalah orang yang telah uh, mengkaji 
beberapa teori, konsep dalam bidang yang dipilih itu. Okey. Kemudian dia bergerak daripada teori-teori tersebut. Dia bergerak daripada teori-teori tersebut dan dia cuba untuk membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Okay, so uh, kalau boleh bila kita decide nak buat research kita senanglah kita cakapkan tapi it can be done. Okay, you have to know, you have to equip yourself with as many theories, related theories as possible. Not only theories, models. Okay, supaya Senang nanti. Okay. Next. Yang kedua, action problem. Arises when conflict offers no clear choice of alternative cause of action. Undesirable outcome due to apparent lack of choices. For example, hazardous material resp uh, responders as a W Corp are required to wear personal protective equipment when responding to a spill, but the gear, the attire is not always available at the places where the spills are located. Ini sifat dia uh, lebih kepada tindakan. Okay. Hmm. Bila kita nak identify problem, Kita tengok sekitar kita Kalau kita based on action problem okay. Kita tengok pada sekitar kita Bagaimana sesuatu benda itu dilaksanakan Bagaimana uh, sesuatu perkara itu dijalankan yeah. Dan kita cuba create problem Daripada action tadi Yang kita nampak hari-hari itu Macam saya pernah cakapkan Macam mana saya dapat saya punya problem When I observe Beberapa orang budak perempuan okay, Yang memakai pakaian Nak kata dia tak tutup aurat, dia pakai tudung Nak katakan dia tutup aurat sepenuhnya Dia pakai baju t-shirt lengan pendek Seluar yang ketat okay. So Apa sebenarnya yang berlaku? Dia tak faham ke? Dia tak tahu ke? Atau apa? Kalau dia tak tahu, dia tak akan pakai tudung. Rupa-rupanya ada masalah antara knowing and understanding. Bila dia tak tahu, bila dia tahu tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tidak dapat menterjemahkan pengetahuan dia tu dalam bentuk perbuatan dia. Sebab dia tak faham apa yang dia buat. Mungkin dia ikut-ikut saja. Okay, so saya me, 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 menganggapkan pada masa itu I am this category. Okay, types of research problem Bila konflik berlaku Antara Pengetahuan dia Kefahaman dia Dan perbuatan dia Dia tidak uh, Tak tak selari Tak congruence okay. Ada berlaku incongruence dekat situ What is wrong? Okay So Ramai uh, antara kita yang uh, biasanya lebih senang buat yang ini Macam kalau kita buat uh, action research Okay, among teachers We want to do action research The problem has to come from the teaching, the teacher Okay, how do you know your teaching is problem? Macam mana kita nak tahu pengajaran kita tu bermasalah by looking at your students' performance Bukannya dengan melihat sepenuhnya kepada 
pembelajaran murid sahaja. Okay, so itu contoh dia. And last but not the least, there are three basic types of research problem. Cave, the last one, the VE, Marion said it stands for value. A value problem arises when there is a conflict, okay, ada conflict ataupun incongruence about what people consider ethical, moral, worthwhile and or desirable. Okay, employees believe their dress is a matter of freedom of choice but companies are requiring a dress code. Mungkin yang saya punya tadi boleh juga masuk dekat sini. Okay, dekat sini kita bercakap tentang value. Okay, a value problem arises when there is a conflict about what people consider ethical, moral, worthwhile and or desirable. For, for your information, um, Sharon Marion is a qualitative person dan bila dia cakap macam ni, yeah, it, is, it sounds very qualitative di mana uh, kita cuba untuk um, uh, dapatkan problem itu from the participant. Okay, maknanya it is from the insider, bukannya daripada kita. Uh, kita, uh, people consider ethical, moral, worthwhile and or desirable. Dia suka nak buat macam ni tapi sepatutnya buat macam ni. Ha. Okay. Alright. The problem we are trying to identify, the problem we are trying to locate for our research is existing knowledge versus new knowledge. Apa yang ada dengan knowledge yang baru. Okay, ada orang kata it is about uh, macam solving a puzzle. Mungkin you tak nampak saya greykan dekat sini. Okay, saya greykan dekat sini solving a puzzle. Macam uh, kita punya problems, problem dalam kajian ni macam solving a, a puzzle. Tapi solving a puzzle is easy. Kita cari je kalau dah tinggal dua macam ni, senang aja kita cari mana yang sesuai kita plug in sahaja. Tetapi filling the gap okay, between existing knowledge dengan new knowledge is not easy. Knowledge gap is open, ya yeah, kita kena tahu uh, dalam mengenal pasti masalah ini, okay, kita nak nak kenal pasti the gap of the knowledge, existing knowledge dengan um, new knowledge. Cakap senang macam saudara Ahmad Sobri cakap, okay, filling the gap is not easy. Betul, it is not easy. Tapi Ramai orang boleh buat kan? So kita boleh buat. Okay. So knowledge gap is open bila kita nampak, bila kita banyak membaca, kita nampak disagreement amongst researchers and scholars. Macam mana kita nak tahu disagreements among researchers and scholars ni? Mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Mana kita nak dapat ni? Uh, apa ni? Uh, per, uh, pergaduhan ataupun uh, the disagreement antara penyelidik dengan uh, scholar ni. Iaitu melalui literature review. Sebab tu saya akan sentiasa cakap the 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 the, the work of doing literature metrics is very very important. Okay, sebab bila kita buat literature matrix, barulah kita nampak adanya disagreements among researchers and scholars. Bila kita buat uh, literature review matrix, barulah kita nampak bahawa ada gap antara research yang ini dengan yang ini. The existing knowledge and the new knowledge. Okay, so saya nak cakap pun uh, macam tu je boleh sebab uh, dia tak boleh habis di situ aja. You have to do it. Okay. You have to do it. 
apa yang you kena buat you have to read okay you kena baca baca dan baca dan baca baca apa baca benda yang you dah kenal pasti okay yang you minat yang you suka yang you rasa berbaloi you buat yang you yakin bahawa that is really a problem okay Alright, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita uh, find a topic or a problem. Okay, balik semula. Nak cari topik, cari topik yang kita nak buat. Bukan orang lain nak buat. Bukan sebab supervisor kita ada grant, so dia bagi kita grant dan kita pula tak ada duit, so kita pun sanggup. Ada juga orang yang berjaya tetapi ada juga orang yang kecundang. Kenapa? Uh, bukannya uh, satu kesalahan tetapi when you have the patient, okay, when doing things, you tak rasa penat, you rasa seronok. Tapi kalau you buat satu benda yang you sebenarnya tak nak buat tapi disebabkan supervisor you suruh you buat, maka you tak, tak akan rasa peace. You are not... Uh, You tak suka pun buat tapi you terpaksa buat ha, contohnya Okay so again dalam um, uh, apa ni mengenal pasti topik dan juga problem ni Kita kena identify apa yang kita minat Okay apa yang kita minat apa yang kita dah dah ada <coughs> Kalau kita ni dalam education Kenapa pula kita nak pergi buat dalam industri? Ha, contohnya, so kita janganlah masa kita nak buat PhD ni baru kita nak uh, explore benda yang totally alien pada kita. Okay? Kita ni tak pernah-pernah belajar uh, accounting, finance tapi bila nak buat PhD, kita nak buat accounting dengan finance. Ah Macam tu maksudnya. Okay? So kita kena cari topik yang We know thoroughly. Okay. Dan kita tahu satu benda tu dan kita kita nak buat. Kita nak buat. Right. So macam dekat sini, cuba kita sketch kan. Okay. This is what uh, I mean by uh, deductive way of uh, finding topic and problem. Okay. Kita uh, uh, tulis dekat sini. Okay. Education. So ada public, ada private. Right? Lepas tu dekat private ni ada ada primary school, ada ada preschool, ada secondary school, okay? Uh, private education achievement macam mana? Eko, dari segi ekonominya macam mana? Daripada uh, graduates ni macam mana? Dari segi adakah uh, private education ni buat business? Okay, and then we we have another cycle, circle, public. Uh, kita bahagikan pula kepada tertiary, matriculation, form 6, secondary, primary. So kita mula pecah-pecah-pecah-pecahkan ni dan terus buat. Yeah, there is uh, tak ada stop nanti. Okay, ada stop dia cuma kita akan Uh, terus buat ni, identify, identify, identify Okay, kalau kita dah identify pada public Kita dah tak nak buat dah yang ini Okay, so kita teruskan yang public ni sahaja Okay, lepas tu kita kata oh I memang cikgu sekolah rendah I memang cikgu sekolah menengah I memang mengajar form 6 I memang mengajar matriculation And I am at the university Okay, I am at the IPG. Okay, so kita dah fokus dekat sini. Ataupun I walaupun I orang universiti, I nak buat tentang primary. Boleh, tak apa. So, you keep on uh, provide perkataan-perkataan uh, ataupun terms-terms yang you rasa related to the topic. Okay. Okay. Katakanlah kita minat teaching and learning. Okay. Dalam teaching, ada teacher. Adakah kita nak tengok teacher leadership? What is wrong with teacher leadership? Ada isu tak? 
Okay, go back to all the questions yang saya dah bagi tadi. Okay, style. In 19, uh, early 1970s, 80s, teaching style ni sangat popular. Okay. Uh, dah saturated belum tajuk style ni. Okay, kemudian kita tengok professional development for teachers. Apa benda-benda yang ada dekat dalam professional development. Okay, teacher education. What is wrong with teacher education? Bila kita tanya what is wrong, Siapa kata it is wrong? Uh, we have to provide that information. We have to provide the justification. Okay. You want to do something uh, teaching innovation? Maybe. Okay. You want to do something to do with national philosophy? Yang dulu kita selalu sebut sebagai Jerry. The physical, the emotion, the intellect, the spiritual. Okay. Maybe kita nak tengok antara pedagogi dengan andragogi. Budak tingkatan 5 dengan tingkatan 6. Ada gap. Tingkatan 6 nak masuk ke sekolah, uh, ke universiti. Matriculation nak masuk ke universiti. Ada gap. So, uh, you dah biasa, you mengajar budak tingkatan 5 dan you mengajar budak tingkatan 6. Maybe you nampak there is something wrong there. Okay. So, you nak buat tentang kurikulum. Teacher education curriculum, maybe. Ataupun you nak fokus pada learning sahaja. What about learning? 21st century. Okay. Uh, how about parents and the society involvement on learning? Professional learning. Okay. Uh, academic achievement. On learning, macam mana? What is the condition now? Okay, apa lagi kita boleh uh, buat dekat sini? And learning also can be associated with national philosophy. Okay, and then kita juga boleh buat transfer of learning. Kalau kita tengok buku Brookfield, The Transformation of Learning, uh, kita boleh uh, besarkan learning ini not only for students at school but also among adults, students at the university, okay, formal educate, uh, formal learning, informal learning and all types of learning kita boleh buat. Katakanlah kita uh, end up with uh, learning, kita baca-baca banyak-banyak, we want to do something with exam oriented. Okay, katakanlah kita nak buat macam tu, right. So, kita ambil exam oriented tu. Yeah. Daripada kalau kita perhatikan daripada betapa complicatednya awal-awal tadi, ya, yeah, kita dah narrow it down. Sebab kita minat yang ini. Okay, ini saya tulis saja. Maybe you you don't. You have your own. Okay, why not you gunakan sedikit masa untuk cuba to sketch. Apa you nak buat? Right? Lepas tu, kita pun exam oriented. Hmm, apa eh exam oriented ni? Okay, uh, anything to do with exam? Maybe now kita cakap tentang classroom based assessment. Okay, pentaksiran berasaskan bilik darjah. Okay, ataupun kita nak cakap um, as a result of exam oriented ni, what implication it gives to our economic job market. Okay, adakah budak-budak yang kita lahirkan ini sama ada di, daripada sekolah ataupun dekat universiti, they are marketable. Company-company memang nak dia as a result of exam oriented ni. Okay, the pain, the pain of this exam oriented, what happened to the dropouts? Okay, and then uh, Apa pula parents, teachers and the society think of exam oriented ni. Parents kata macam ni. Teacher kata macam ni. The society kata macam ni. The ministry kata macam ni. Tapi buat benda lain. Ha. Okay. And then uh, best practices for testing and uh, measure, uh, apa ni, evaluation ni apa dia. Okay. Hmm. Best practices. Uh, kita tengok 
macam mana negara-negara yang berjaya macam Finland, US, Japan, Korea, Singapore buat dia punya examination. Okay, so kita akan terus buat, buat, buat ini dan akhirnya mungkin oh actually I nak buat tentang evaluation dalam pendidikan. Okay, kita nak. Dalam sini, dalam sini kalau you perhatikan Okay, dalam sini, kita tak tahu lagi yang mana satu problem ni. Kita tak tahu lagi. ya. Yeah? Ini semua adalah perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah uh, yang kita rasa boleh dikaitkan. Okay? Kita tulis dulu. Dan for us to uh, be able to write as many uh, terms Uh, ataupun uh, words dekat sini based on apa? Based on experience juga based on our reading. Okay, kalau kita tulis dekat sini based on our reading insya Allah kita akan akhirnya temui satu tajuk dan juga problem yang really really need to be research. You will find it very easy to justify that the problem the topic that you are trying to work out is really a problem. It's really a need for you to do research. Okay? All right. So, um, okay. Tadi saya ada juga cakap tentang it is very important Bila kita nak identify topik dan juga problem ni, we must have a set of understanding on the basic research theory. The epistemology of research tu kena tahu. Okay. Yang paling penting sekali ialah whatever you want to uh, clarify, whatever you want to say, it has to be ref referred. Okay. Maknanya ada rujukannya. Okay, so uh, not only that, you have to also know that bila kita buat research, you have to also know how to use, uh, to collect data. Okay, how to analyze data. Okay, what it means by data. Okay, so sebab tu ianya sangat penting. Sebab bila kita tulis-tulis-tulis ni, seronok sangat tulis, Ya, yeah, kita pun narrow it down tetapi kita tak kita kena fikirkan juga uh, these things uh, uh, viable boleh buat ke tak boleh buat senang tak kita dapatkan uh, maklumat okay uh, um, uh, salah satu signal ataupun salah satu uh, petanda yang apa yang kita nak buat tu bagus ke tidak ialah uh, kebolehan kita untuk mendapatkan uh, kebolehan kita untuk mendapatkan uh, maklumat tentang kajian-kajian uh, terdahulu. Kadang-kadang kita ni terlampau uh, ambitious, kita nak buat sesuatu yang sangat baharu sehingga literaturenya sangat limited. Okay, instrumennya tak ada lagi. Ha. Mungkin masa tu you decide untuk buat kualitatif mungkin okay. Tetapi eloklah saya advise kita kena consider benda-benda yang ini okay. Dan juga kita kena consider kalau kita datang daripada universiti Fakulti kita tu perlu tak orang graduate PhD dalam bidang ni okay. Kalau tak perlu kita kena consider lah Okay uh, Tak mungkin kita buat sesuatu benda yang fakulti kita tak perlukan. Sebab hari-hari kita berurusan dengan fakulti dan kita tahu apa kita ajar pada student, okay? Dan apa keperluan, apa keperluan universiti kita, okay? So bila kita dah decide apa kita nak buat, then kita akan jadi lebih fokus, okay? kita akan jadi lebih uh, fokus. 
Okey. Uh, kita tak decide lagi. Kita ni nak buat kuantitatif ke, nak buat kualitatif ke, tak decide lagi. Sebab masa kita cari topik dan juga problem, kita tak fikir lagi. Kita ni nak buat kuantitatif ataupun kualitatif. Tetapi the knowledge tu kena dah ada. The knowledge of quantitative research method dan juga the knowledge of qualitative research, action research, mix method or whatever kena dah ada dalam diri kita. Kenapa? Supaya kita ada guide bila kita um, apa tu berfikir tu kita ada guide untuk buat keputusan. Okay. Alright. Ah. So sekarang saya nak um, buka kepada siapa-siapa yang boleh berkongsikan uh, pengalaman ataupun uh, cadangan ataupun uh, apa sahaja pengalaman dia untuk kebaikan semua yang ada pada hari ini. Okay, uh, untuk sesiapa yang berminat untuk berkongsi, dia boleh unmutekan mikrofon dia. Okay, so boleh sesiapa ataupun you nak, uh, I nampak ada beberapa orang doktorit dekat sini, you boleh juga kongsikan bagaimana you akhirnya mendapat topik dan juga research problem. Okay, silakan kalau ada. Ada tak sesiapa yang nak berkongsi? Okey, uh, sementara itu pada sesiapa yang uh, berminat untuk um, uh, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, saya ada um, ada macam format untuk menulis uh, problem statement. Saya tak sempat nak buat dekat sini. You can request me uh, uh, apa nama tu uh, format itu uh, uh, melalui email saya ataupun WhatsApp saya. Okey, saya boleh uh, apa berikan uh, format itu. Okey, so uh, ada tak sesiapa? Kalau tak ada, kita panggil ada Siti Hajar. Saya nampak ada Siti Hajar. Boleh Siti Hajar kongsikan? Silakan Siti Hajar. Unmute kan? Nak kongsi apa doktor tak? Tak, tak, tak. Nak kongsi apa maksudnya? Ah, macam mana you dapat tajuk? Oh, Dan tajuk. Dan problem. Uh, problem statement? Haa. Uh -huh. <laughs> oh, uh, tajuk tu sebab saya terlibat, uh, okey tajuk saya adalah uh, 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 ke, ke business, uh, single mother business sustainability. Usahawan uh, sebab saya baru tukar daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu sebab saya buat di UKM uh, Jadi uh, sustainability ni uh, ke, ke kemampanan, kemampanan usahawan ibu tunggal dalam perniagaan Okey tajuk ni saya dapat sebab saya dah lama ber, uh, da, da, di UITM saya mengajar keusahawanan dan saya terlibat dengan projek-projek keusahawanan yang contohnya Pharma dan terlibat dengan agensi luar Daripada situ yang saya dapat berminat dengan tajuk dan saya propose dengan supervisor dan uh, supervisor pun berminat dengan tajuk yang sama. Uh, eh, macam saya cara saya, saya dapat tajuk nak kata uh, jadi sebenarnya daripada pengalaman kerja lah dan uh, di touch up lah, supervisor touch up lah saya kata kemampanan perniagaan. Supervisor uh, touch up dengan Uh, pro, uh, targetnya adalah ibu tunggal. Ibu tunggal tu bukan target saya. Ibu, uh, saya target adalah macam mana uh, usahawan ni tak kisahlah ibu tunggal ke siapa-siapa pun yang tak ada ibu tunggal pun yang diberikan pelbagai pelbagai, uh, pelbagai uh, bantuan uh, pada awalnya dia dia guide tetapi bila ditinggalkan dilepaskan dia akan lost macam tu. Banyak kes uh, bila kita terlibat dengan agensi luar ni kan 
Dia orang banyak terima kes macam tu. Jadi kenapa benda tu berlaku? Uh, itu masa, uh, itu yang kita uh, yang saya nak kaji lah. Lepas tu bila jumpa supervisor dia kata dia nak kaji ibu tunggal. Uh, sebab ibu tunggal dia nampak bila dia search memang kita search dalam jurnal-jurnal sebelum ni pun uh, memang sedikit lah yang mengkaji ibu tunggal. Tentang kemampanan tu ramai yang mengkaji tapi fokus grup dia tu tak ramai. Uh, macam tu saya dapat tajuk. Uh, macam tu kena dah <laughs> Ah, uh, jadilah. Alright. Uh, okay. uh, so, uh, terima kasih. Okey, lepas tu uh, saya dapat uh, okey, saya macam mana saya dapat kukuhkan tajuk saya tu daripada metric review tadi lah. Kan? Okey, uh, uh, SV suruh buat metric review adakah itu satu masalah. Memang kita tu ada kajian-kajian lepas yang mencadangkan supaya uh, benda yang itu iaitu kena, uh, ibu tunggal ni tak dapat nak teruskan. Uh, ada cadang beberapa uh, kajian yang mencadangkan supaya benda tu dilakukan. Ha, itu uh, tajuk yang uh, saya dapat yang mengukuhkan lagi apa yang perlu saya buat. Okey, uh, apa yang Hajar cakap tu, ya. Yeah. Bila kita nak uh, nak cari uh, tajuk tu macam macam kes yang ini, ya, yeah, dia terlibat secara terus. Okey, maknanya the interest is that Okay. Dan juga uh, saya tertarik apabila Hajar kata super, uh, supervisor dia suruh buat macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Dan juga yang lagi penting lagi ialah apabila uh, kalau tak silap saya Hajar ada sebut tadi dia merujuk kepada kajian-kajian lepas. ya yeah. uh, Ini adalah salah satu kemahiran yang kita kena ada where we always read uh, previous research, past research and we look at the pertama sekali kita baca abstract Okay, di bahagian akhir abstract biasanya dia akan tuliskan findings dan juga cadangan uh, for future research. Okay, ataupun kita terus saja tengok tesis orang dan kita tengok dekat bahagian recommendation. Okay, dan uh, banyak buku yang saya baca mengatakan apabila kita merujuk kepada uh, recommendation yang di disarankan dalam satu-satu research journal ataupun thesis dan kita menyambut cadangan itu maka we have a very strong justification why we have to do the research. Okay, Azila silakan Azila. Azila Osman silakan. Assalamualaikum doktor dan kawan-kawan semua. Uh, maaf saya, I have a little bit confusion actually. Uh, I'm a new researcher, baru just start buat PhD. Okay, after attending several uh, courses and workshops and uh, we were told that we have to look for the gap. Mm -hmm. Okay, but then I thought the gap is the problem. Okay, but, uh, <laughs> but actually the gap is not, it's not the problem. So actually those things confuse me a lot. Can you please explain doctor? Thank you. Okay. Gap. Gap ni, uh, kalau saya kata uh, teori kata macam ni, action kata macam, buat macam ni. Teori kata buat macam A tetapi amalan dia macam ni. Okay. What is wrong with the amalan? Okay, so you pun akan tengok teori-teori uh, yang bercakap tentang the practice A tadi. Okay, so kita akhirnya akan uh, buat analisis, kita akan buat sintesis dan akhirnya kita dengan um, dengan kita melaksanakan uh, literature matrix yang macam Hajar cakap tadi, kita akan nampak the gap tu. Gap tu adalah uh, uh, satu contoh saya boleh bagi, teori A kata ada uh, empat benda ni yang menyumbang kepada ni. Okay, tetapi yang terkini ada kata lima. Okay, so tapi uh, ada ada lagi orang kata enam. Okay, so uh, daripada lima, enam, tujuh faktor tu, okay, macam mana dia boleh jadi lima, enam, tujuh tu. Okay. Dan juga uh, uh, dengan kata yang 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 boleh saya bagi tahu the gap tu uh, some people would 
say it is a problem. Okay, tapi yang paling senang sekali ialah teori kata apa dan amalannya apa dan we have to find why. The gap antara teori dengan amalan tadi, we have to find why. Okay, macam saya cakap tadi, teori kata you kena buat macam ni tapi amalannya macam ni. So, kenapa? Kenapa jadi macam tu? Okay, contributing to the new knowledge tu ialah towards the end nanti kita akan dapat hasil di mana daripada enam faktor kita dah dapat jadikan tujuh faktor. Faktor yang ketujuh tu adalah the contributing to the new knowledge. Walaupun sikit sahaja as long as you contribute to the bowl of the knowledge then it is considered as contributing to the new knowledge. Okay, untuk gap tu adalah identifying problem. Okay, boleh Azila? You can always communicate dengan I lepas ni. Okay. Okay, ada lagi? Alright, kalau uh, tak ada lagi saya Uh, ucapkan terima kasih kepada uh, ni ada yang bertanya apakah kandungan literature matrix okey kandungan literature matrix hmm. alright uh, kandungan literature matrix biasanya bila kita buat literature matrix sekejap ya saya exit ni dulu Okey, apa kandungan literature matrix? Okey, uh, definitely kita ada name of researcher. Okey, kita buat dia dalam bentuk uh, uh, macam table. Kita buat dalam bentuk Uh, table. Okay. Kita buat dalam bentuk table. Okay. Uh, dekat sini kolam yang pertama kita letak nama orang tu. Lepas tu uh, tahun orang tu. Okay. Kemudian uh, tahun kajian tu dibuat. Apakah objektif kajian tu dibuat? Apakah findings kajian itu ataupun you nak tambah Uh, apa ni, you nak tambah apakah variables yang dikaji dalam kajian itu okay. kemudian tu apakah uh, kaedah yang digunakan, what are the methodology apply in that research okay. and then uh, the the sampelnya siapa boleh juga you buat se sedetail itu ya. Yeah. dan uh, akhir sekali you buat apakah findings dia dan juga recommendation dia okay. uh, Uh, apakah findings dan recommendation dia dan kita akan buat banyak-banyak-banyak ya yeah? dan kalau boleh kita uh, uh, kalau boleh kita buat sebanyak yang mungkin sehingga dia uh, saturated okay so uh, itu yang dimaksudkan dengan uh, literature matrix dan uh, saya dapat tahu ada student yang dah buat sampai 500 literature matrix 500 literature matrix then kalau you dah sampai 500 it's about time for you to stop and start to do analysis okay tengok trending apa yang berlaku dekat literature matrix yang you buat tu tengok trending dia macam mana apakah trend kajian dalam bidang yang you nak buat itu 
Okey, sebab saya pernah ditanya oleh profesor saya masa saya membentangkan literature matrix saya, ya, yeah, profesor saya tanya berapa search engine you guna untuk search apa yang you buat. Okey, uh, saya pun jawab adalah 45, kemudian berapa hits yang you dapat, saya pun cakaplah adalah beberapa ratus ribu dan soalan terakhir dia ialah berapa banyak yang you baca. Okay, so maknanya literature ni it has to be very very rigor, it has to be exhausted, saturated kalau boleh. Okay, so sebab tu kita buat uh, salah satu cara yang uh, senang ialah kita buat literature matrix ni. Okay, kita akan nampak the trend what is going on uh, dalam dunia uh, penyelidikan dalam bidang yang kita nak buat. Okay, so Uh, saya rasa dah jawab dah. Ada lagi soalan lain? Okey, kalau tak ada so Dr. Asna, Mamak Zaki uh, nak kongsi dia punya tajuk. Ah, boleh, boleh. Boleh, silakan. Silakan siapa tu? Saya tengok dekat uh, mesej Muhammad Zaki Mat Jani nak uh, kongsi tadi. Ah, Muhammad Zaki, okey. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. dan uh, kawan-kawan yang lain. Uh, dengar tak? Jelas. Uh, dengar, dengar. Clear. Okey. Uh, terima kasih uh, bagi peluang. Uh, apa ni, uh, tajukkan saya, uh, saya daripada Lembaga Asil Luar Negeri. Uh, oh. uh, jadi saya, saya punya tajuk tu uh, berkaitan dengan percukaian lah. Uh, jadi saya nak milih uh, dari segi uh, pematuan cukai Jadi kalau pematuan cukai uh, Biasanya kita bagi kepada dua lah Sama uh, secara kasarnya uh, Sama ada cara uh, penguatkuasaan Ataupun uh, secara sukarela Jadi saya punya pilih untuk bagian penguatkuasaan Bagian pengauditan uh, Jadi uh, masalah yang uh, yang apa yang saya dapati Yang uh, adalah uh, isu uh, kita audit berulang kali ke atas uh, syarikat uh, dalam, satu, dalam satu tempoh uh, lebih daripada sekali. Jadi uh, tajuk saya itu menjurus kepada audit berulang kali ke atas PKS uh, di Malaysia dari perspektif pembayar cukai. Maknanya apa yang saya cuba, apa yang apa masalahnya tadi kalau saya boleh apakan adalah dari segi kos kotipan. Uh, kemudian pembangunan uh, meningkatkan pembuatan sukarela. Kemudian uh, dari segi kepercayaan orang ramai kepada kerajaan uh, Itu yang jadi sebenarnya masalahnya itulah yang saya dapati Kalau uh, kenapa kita uh, perlu kaji kes-kes uh, uh, yang audit ulang kali ini Sebab bila kita buat audit berulang, berulang kali kepada pembayar cukai uh, apa, seseorang atau uh, se uh, pembayar cukai itu uh, Itu yang itu yang kita dapat, dapatilah Antaranya kos akan mening uh, kos meningkat Uh, jadi kita punya pembangunan untuk meningkatkan pematuhan, uh, pematuhan sukarela cukai pun uh, terganggu Kemudian uh, uh, kepercayaan orang ramai juga uh, kepada kerajaan juga Dan juga uh, jurang cukai meningkat uh, Itu itu yang antara yang jadi saya punya DV di sini saya nak letak ala audit berulang kali lah doktor Okay uh, uh, Jelas tak? Uh, DV dia Hmm apa skor dia tu? Berapa uh, kali dia di audit? Uh, ya yeah, betul. Uh, Maksudnya di, uh, 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 di, uh, definisi audit berulang kali di sini adalah dalam tempoh lima tahun pembayar cukai telah uh, di audit lebih daripada sekali. Uh, uh, sebab uh, daripada uh, sebelum ini uh, uh, semasa kita uh, melaksanakan dulu pada tahun 2001 uh, kita pun mula memperkenalkan sistem taksiran sendiri, apa yang kita gariskan uh, pembayar cukai uh, sepatutnya dia dalam tempoh lima tahun dia akan diaudit sekali tapi ada juga kes-kes yang ada kes juga yang banyak kes juga berlaku dalam tempoh lima tahun tersebut mereka telah diaudit berulang kali sebenarnya Jadi, tapi uh, uh, siapa punya decision untuk audit dia berulang kali bukan dia secara volunteer kan? Uh, bukan, kalau audit ni maknanya uh, pihak lembaga lah, pihak lembaga akan uh, sama ada daripada aduan orang ramai ataupun kita dapati kita, kita trigger dia ada bila dia, dia sebab bila dia hantar borang tu kita trigger lagi dia ada something yang uh, dia masih lagi mungkin uh, buat salah yang sama atau uh, buat salah juga so kita akan 
uh, dia bila dia ting- kita tinggal kat sistem kita antara dia kita akan tarik balik file tu atau tu batch tersebut untuk kita audit ha uh, begitu oh okey 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 uh, so zaki dah sampai mana dah Uh, uh, sebenarnya saya baru sampai yang uh, uh, nafas di tajuk ni dan baru sebenarnya nak nak buat PD sebenarnya doktor Jadi itulah hmm. uh, uh, dan uh, memang dah dah, uh, dah dah cakap dengan uh, dah berbicara juga dengan apa penyelia berapa apa beberapa kali Jadi uh, banyak juga berubah-ubah jadi yang, yang terakhir lah yang, yang sekarang ini uh, Apa ni pengalaman saya dapati bahawa tajuk tu uh, sangat relevan dan memang bila saya merujuk kepada Uh, pihak kita ada jabatan pembahasan kita di sendiri uh, ada uh, kita punya uh, kita juga pakar di sana di jabatan dan dia, dia berkatakan memang itu adalah uh, apa ni masalah yang uh, memang relevan untuk dikaji sebenarnya sebab memang memang berlaku uh, masa ini sebenarnya alright alright okey uh, tahniahlah kalau macam tu ya tapi jangan terkejut eh Zaki nanti you hmm. uah ya uh, tapi uh, to hmm. start with to begin with uh, hmm. dah cantik dah Ya yeah, dia ada uh, dia tidaklah merayau-rayau tempat lain tapi dia dah fokus uh, dekat uh, apa yang uh, dia dah fokus tu dan uh, dah, dah boleh mula buat literature matrix yang lagi tambah lagi okey tambah okay, lagi tambah. literature matrix okey okay, terima kasih kalau, ya insyaallah uh, kalau sampai 500 tu oh stop lah <laughs> okey tak sampai okay. lagi tak sampai lagi banyak lagi uh, tak sampai lagi, lagi okey uh. Alright, uh, so uh, terima kasih Zaki kalau you uh, need more assistant uh, uh, boleh saja hubungi saya, saya ada sediakan nombor telefon dan juga uh, email Okay Terima kasih doktor, so, terima kasih atas uh, Okay atas, Terima kasih banyak Alright, right. so uh, akhir sekali saya nak ucapkan best of luck, thank you semua orang nak pakai baju macam ni, topi macam ni dan juga the smiley face okay and I hope to hear from you again and again and again so insyaAllah saya tak akan jemu untuk entertain you all ya yeah. dan yang paling penting sekali pada tahun 2026 100 orang yang ada dalam ini akan graduate dengan PhD ya yeah. Okay, dan ini saya sertakan QR code untuk attendance uh, boleh uh, scan dan juga uh, isikan maklumat yang diperlukan untuk tujuan uh, daftar kehadiran dan juga um, apa nama sijil. Okay, so kalau sesiapa ada masalah dengan kehadiran ni, so boleh uh, hubungi saya lah lepas ni jangan lambat sangat ya takut nanti dia dah tutup ya yeah? so uh, saya sudahi dengan ucapan selamat maju jaya dan insyaallah kita semua akan berjaya ada 100 lebih orang kat sini so 2026 kita semua akan dapat PhD kita insyaallah wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum selamat menyambut hari raya duduk di rumah Jangan pergi meraya-raya, pergi beraya-raya. Okey, kita raya dengan keluarga kita sahaja. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.